我接个电话，瞧。喂，你在哪儿呢？你干嘛呢？那么吵。我从家里跑出来了。你从家里跑出来干嘛？我妈不让我跟你来往，非要让我嫁给那个什么新宇集团的公子，还把我反锁在家里面。我就从二楼跳下来了。你从楼上翻下来的？我厉害吧？我跟你说。我把户口本都拿出来了，咱俩明天就登记结婚。等一拿了结婚证，我妈就彻底没辙了。哎，哎，你在不在家啊？我找你去。啊、哦、好，你这样，你快到我们家的时候，你给我打个电话，我下来接你。好，收定了，待会儿见。我们俩是真心相爱的。一开始我就不同意你们两个结婚，我左来右来我都没拉回来。林叔啊，那么多人追你，我就给你选了新宇集团大公子，那一米八六的大高个，一表人才，你，哎呦，你非得找这样的。林叔，你从小到大什么事情都不跟我商量，现在这么大的事你都不告诉我，不要把我这个当妈的放在眼里啊！老婆，来啦！老林啊，你看看，老婆，算啦，都已经结了，就成全他们吧。啊，那咱们。不也是这样一路打拼过来的吗？哎，老婆，要不这样，叫他呀做上门女婿，他们呀还住在家里，就当我们多一个儿子，怎么样？啊，对，妈，妈，我觉得啊，我姐的幸福最重要，对不对？张哥又那么疼我姐，你看他又对您跟我爸那么孝敬，你说新宇集团那公子再有钱，对我姐不好有什么用啊？就是啊，妈，今后我还住在家里，你不单可以每天看见我，而且又多了一个人孝顺你，是不是张扬？张扬，你以后对林叔不好，我可对你不客气啊。嗯、哦，我知道，我以后一定好好孝顺您和妈。哎呦，还孝顺呢？你别气死我就行了。妈，怎么能这么说呢？我比从前更加孝顺您。还有张扬。啊、嗯。哎呦，我不管了。反正你们也从来没听过我的，你们一个个就是一伙的。哎哎，走走走走，妈，你别生气啊，妈，你听。谢谢。哎，爸，爸，那个您公司不是还缺人手吗？让张扬到你公司去工作，顺便可以帮帮您。好，终归是一家人了，过来帮帮我也好。谢谢爸。这笔钱给龚局长打了以后，就先拖一拖吧。我们的资金也紧张啊。哎，对了，海天公司那边有什么消息没有啊？工程款什么时候能过来
。我早上还给他们打电话呢，张总说这周吧，他就能资金周转过来，说到时候第一个给咱们付款。他可一定要缓过来呀、啊！他要是缓不过来，他就得给他垫背。张扬，你们部门的那笔钱，可能要挪过来应急了。爸，应该用不到那笔钱吧？我听张总的意思，他挺有信心的。嗨，他们这种人啊，就算走投无路了，也一定是装的信心满满的。但愿吧，幸好我当初听了你的，放了一笔应急资金在你那儿，要不然。现在连个救命的稻草都没有。哦，还有，荣发大厦的项目虽然咱们比较有把握，但是还是要盯紧啊。腾龙建筑可是盯着我们的一举一动的。我知道了，您放心吧，爸。去吧。哎张扬，你找我？这两天赶紧把咱的股票给抛了。啊？我估计我岳父可能要用那笔钱。不是，现在抛不合适啊，不合适也得抛啊。你看这两天股市稍微有点起伏，咱们那只股票呢跌了百分之六十，现在抛的话，你再加手续费，剩不了多少钱了。怎么跌了呢？你不是说一直涨着呢吗？是啊，前两天那不一直涨着呢吗？刚跌，什么时候能涨上去？啊，什么什么时候能涨上去？我问你呢，不是你不能老跟我嚷嚷对吧？股市有风险，投资需谨慎，这道理你懂。钱从你兜里出，你同意的。这赚钱的时候，老同学长，老同学。我是同意的。你不是说你有内线吗？钱不会赔吗？现在怎么办？五百万呢、啊，咱得把钱弄出来交给公司。你让公司知道了，得坐牢的。不是前两天是不是在涨？要坐牢的大哥，你想想办法。你这样，你先冷静一下，咱咱咱先不能着急，你是不是得想办法？想办法，赶紧。应该在开车吧。老婆，我刚才没听见，没接着。那你快点啊，等你哦。那你等着我，我一会儿就回去，啊。来，拜拜。